మన సంస్కృతిలోని ప్రతి పండుగలో ఆధ్యాత్మిక కోణంతో పాటు ఒక శాస్త్రీయ కోణం కూడా ఉంటుంది హోలీ పండుగ జరుపుకోవడం వెనుక కూడా ఇలాగే కొన్ని శాస్త్రీయ అంశాలు ఉన్నాయి శీతాకాలం ముగిసి ఎండాకాలం ప్రారంభమయ్యే సమయంలో కాల మార్పిడి వలన జ్వరాలు జలుబులు ఎక్కువగా వస్తాయి దీనికి నివారణోపాయంగా పూర్వకాలంలో పెద్దలు ఆయుర్వేద వైద్యులు సూచించిన మూలికలు పసుపు కుంకుమ బిల్వపత్రాలు గోరింటాకు వేపాకులు మొదలైన వాటితో చేసిన పొడులను రసాలను ఒకరిపై ఒకరు జల్లుకునే సాంప్రదాయాన్ని ఏర్పాటు చేశారని చెప్తారు ఔషధ గుణాలు కలిగిన ఈ నీరు అలాగే సహజమైన రంగుల్లో ఉండే ధాతువులు శరీరంలోనికి ఇంకి అనేక ధాతు ఖనిజ లోపాలను నివారిస్తాయని అనేక శారీరక మానసిక రుగ్మతలను తగ్గిస్తాయని భావించేవారు పూర్వకాలంలో ఈ రంగులను వేటి నుంచి తయారు చేసేవారు చూద్దాం ఎరుపు నారింజ వీటిని మోదుగ పూలు ఎర్రచందనం మందార పూలు కదంబం పూలు దానిమ్మ గింజలు ఎర్ర ముల్లంగి దొంపలు పసుపు కుంకుమ పువ్వు మొదలైన వాడి ఈ ఎరుపు నారింజ రంగులను తయారు చేసేవారు ఆకుపచ్చ రంగు కోసం గోరింటాకులు గుల్మొహారాకులు వేపాకులు వాడేవారు పసుపు కోసం పసుపు శనగపిండి కసింత పూలు చామంతి బంతిపూల పొడులను వాడేవారు నీలం కోసం ఇంకుకాయలు నేరేడుకాయలు శంఖం పూలు మొదలైనవి వాడేవారు ఇలాంటి సహజమైన రంగులతో జరుపుకోవాల్సిన హోలీ పండుగను ఇప్పుడు మనం ఎలా జరుపుకుంటున్నాం విషపూరితమైన రసాయనాలతో తయారైన సింథటిక్ కలర్స్తో ఈ హోలీ పండుగను మనం జరుపుకుంటున్నాం ఏదో సంవత్సరంలో ఒకరోజు పూసుకునే రంగులే కదా రోజు ఏం వాడం కదా అని వీటిని మనం లైట్గా తీసుకోకూడదు కొన్ని రంగుల్లో వాడే రసాయనాలు కొద్ది మొత్తంలో వాడిన మనల్ని మన పిల్లల్ని జీవితాంతం ఇబ్బంది పెట్టే ఆస్తమా డెర్మటైటిస్ ఎలర్జీ కిడ్నీ మరియు లివర్ ప్రాబ్లమ్స్కి గురి చేస్తాయి అసలు ఈ రంగుల్లో ఎలాంటి కెమికల్స్ వాడతారు వాటి వల్ల కలిగే ప్రమాదాలు ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హోలీలో ముఖ్యంగా కలర్స్ని రెండు ఫార్మ్స్లో వాడతాము కలర్ పౌడర్సు వాటర్ కలర్సు ఈ పౌడర్ కలర్స్ తయారీ చేయడానికి రెండు పదార్థాలు కావాలి ఒకటి బేస్ రెండవది అందులో కలిపే కలర్ చాలా కలర్ పౌడర్స్లో బేస్గా దుంప పిండిని వాడతారు ఇది అంత ప్రమాదకరమైనది కాదు అయితే దీని ఖరీదు ఎక్కువగా ఉందని ఆస్బెస్టోస్ లాంటి చవకైన పదార్థాలను బేస్గా ఉపయోగిస్తుంటారు ఈ యాస్బెస్టోస్ చాలా ప్రమాదకరమైన పదార్థం ఇది ఒక కార్సినోజన్ అంటే క్యాన్సర్ను కలిగించగలిగేది ఇంకా కొన్ని పొడులు మెరుస్తూ ఉన్నట్టుగా చేయడం కోసం మైకా ఇంకా గాజు పొడిని కలుపుతారు ఇది కళ్ళల్లో పడితే చాలా ప్రమాదం ఇక రంగుల కోసం లెడ్ క్రోమియం క్యాడ్మియం నికెల్ కాపర్ మెర్క్యూరీ జింక్ ఐరన్ మొదలైన రసాయనాలను కలుపుతారు గ్రీన్ కలర్ కోసం వాడే కాపర్ సల్ఫేట్ కళ్ళ ఎలర్జీలు తాత్కాలిక అంధత్వాన్ని కలిగిస్తాయి ఎరుపు రంగులో ఉండే మెర్క్యూరీ సల్ఫైడ్ చర్మ క్యాన్సర్ మానసిక సమస్యలు కంటి చూపు సమస్యలు పక్షవాతాన్ని కూడా కలిగించవచ్చు పరుపుల కలర్ కోసం వాడే క్రోమియం అయోడైడ్ ఆస్తమా మరియు ఎలర్జీలను కలిగిస్తుంది నీలం రంగులో ఉండే ప్రెషన్ బ్లూ కాంటాక్ట్ డెర్మటిటిస్ అంటే ఒక రకమైన ఎగ్జిమాను కలిగిస్తుంది ఇక బ్రైట్ గ్రీన్ కోసం వాడే మలచైట్ గ్రీన్ ఇది కళ్ళల్లో ఇరిటేషన్ను పుట్టిస్తుంది ఈ సింథటిక్ కలర్స్ ఇంత ప్రమాదమని తెలియక చాలామంది వాడేస్తున్నారు కొంతమంది ఇవి ప్రమాదకరమని తెలిసి కూడా వాడేస్తుంటారు ఇలా వాడడానికి ముఖ్య కారణం ఇవి చాలా చవక్కగా దొరుకుతాయి ఎటువంటి శ్రమ పెట్టి తయారు చేసుకోకర్లేకుండా సులువుగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతాయి కానీ తమ ఆరోగ్యం పైన తమ పిల్లల ఆరోగ్యం పైన పర్యావరణం పైన బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తులు మాత్రం సహజమైన రంగులను కొనుగోలు చేస్తారు లేదా ఎక్కువ ధర పెట్టి సహజమైన రంగులు కొనలేని వాళ్ళు సహజమైన రంగులను తయారు చేసుకుంటారు మన ఇంట్లో దొరికే వస్తువులతో సులువుగా సహజమైన రంగులు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం పసుపు ఎండిన బంతి పువ్వుల రేకులు ఎండిన నారింజ తొక్కలు శనగపిండి మొదలైనవి కలిపి పసుపు రంగును తయారు చేసుకోవచ్చు బీట్రూట్ను ముద్ద చేసి ఎండబెట్టి పొడి చేసి బియ్యం పిండిలో కలిపి గులాబీ మెజంతా రంగులు తయారు చేసుకోవచ్చు బీట్రూట్ ముక్కలను మరిగించిన నీళ్లను కూడా ఎర్ర రంగుగా వాడుకోవచ్చు వేప గుల్మొహార్ గోరింట ఆకులతో ఆకుపచ్చ నీళ్లను తయారు చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ తయారు చేసుకోవడానికి టైం లేని వాళ్ళు న్యాచురల్గా దొరికే ఫుడ్ కలర్స్ని మైదాపిండి శనగపిండి మొదలైన వాటిల్లో కలిపి కూడా రంగులు తయారు చేసుకోవచ్చు ఇవి పూర్తిగా న్యాచురల్ కాకపోయినా బయట కొని సింథటిక్ కలర్స్ కంటే కూడా ఇవి చాలా వరకు సేఫ్ చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ ఒక శాస్త్రీయ దృక్పథంతో సదుద్దేశంతో ఏర్పాటు చేయబడిన ఒక సాంప్రదాయ క్రీడ గాడి తప్పి విషపూరితమైన రసాయనాలతో మన ఆరోగ్యాన్ని 
పర్యావరణాన్ని దారుణంగా దెబ్బతీసే కేవలం ఒక వినోద క్రీడగా మారిపోయింది మన సంస్కృతికి చెడ్డ పేరు రాకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదే మరి మీరు ఏ విధమైన రంగులు వాడి మీ హోలీని జరుపుకోబోతున్నారో కమెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి నలుగురికి ఉపయోగం అనుకుంటే షేర్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం